یعنی بر صغیر پاک و ہند میں دو لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر کفر کا فتویٰ جاری ہوا ٹھیک ہے ایک تو غلام احمد قادیانی پہ ٹھیک ہے اور دوسرا ایک ان پہ ان کے بارے میں کفر کا فتویٰ ہے اور ایک ہزار سے زائد علماء کا ایک ہزار سے زائد علماء کا بلکہ اگر میں ان میں سے چند علماء کے نام لوں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایسے ایسے علماء نے جو ہے ان کے اوپر فتوے لگائے ہیں یعنی ان کی فکر کی وجہ سے ایک تو شیخ بن باز کے سامنے ان کی عبارتیں شیخ بن باز جو مفتی اعظم رہے ہیں سعودی عرب کے ان کے سامنے جو ہے وہ ان کی عبارتیں پیش کی گئیں تو انہوں نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ عائد کیا کہ جس شخص کے یہ ایسے عقائد ہوں تو وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں دائر اسلام سے خارج ہے ظاہری بات ہے فنڈامنٹل بیلیفس کا انکار کر دیا پھر اس فتوی کی تائید جن لوگوں نے کی ہے ان میں ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی صاحب جو کہ بریلوی سکول آف تھاٹ میں ایک بڑا فگر تھے پھر تقی عثمانی صاحب مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب یہ بھی بریلوی سکول آف تھاٹ میں خاص طور پہ تحریک منہاج سے ان کا پھر ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری صاحب یہ بھی بریلوی سکول آف تھاٹ سے تھے ڈاکٹر عبد الرزاق سکندر صاحب یہ دیوبندی سکول آف تھاٹ میں بڑے ناموں میں سے مولانا محمد یوسف الدھیانوی صاحب یہ بھی دیوبندی سکول آف تھاٹ میں حافظ عبد القادر روپڑی صاحب جو کہ ہمارے ہاں اہل دیس سکول آف تھاٹ میں مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب جو تقی عثمانی صاحب کے بھائی ہیں پھر اسی طرح سے منظور احمد چنیوٹی صاحب ڈاکٹر شیر علی صاحب اسی طرح سے مفتی ڈاکٹر عبد الواحد صاحب